హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో పంపింగ్ లెమ్మాకు సంబంధించి తీరం చూసాం స్టేట్మెంట్ అండ్ వాటి యొక్క ప్రూఫ్ చేయాలి అంటే ఎలాంటి రూల్స్ అనేవి ఫాలో అవ్వాలి ఎలాంటి స్టెప్స్ మనం ఫాలో అవ్వాలి అనేది చూసాం సో నేను ఈరోజు తీసుకునే పంపింగ్ లెమ్మా వచ్చేసరికి పి ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ అండ్ బి పవర్ అండ్ సి పవర్ అండ్ సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద లాంగ్వేజ్ యాజ్ పి మీరు ఏ ఆర్ ఎక్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ మీరు ఏ సింబల్తో అయినా తీసుకోవచ్చు నేను పి అనే సింబల్తో తీసుకున్నాను సో నేను పి అనేది ఒక లాంగ్వేజ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నాను అది నాట్ రెగ్యులర్ అని ప్రూవ్ చేయాలి ఎప్పుడైతే మనం పంపింగ్ లెమ్మ యూజ్ చేస్తూ ఒక లాంగ్వేజ్ని నాట్ రెగ్యులర్ అని యూజ్ చేయాలి అంటే మనం చేయాల్సిన స్టెప్స్ ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో చూడడం జరిగింది సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఎజెంషన్ గివెన్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ రెగ్యులర్ అంటే మనం ఫస్ట్ ఏదైతే లాంగ్వేజ్ తీసుకుంటున్నామో దాన్ని రెగ్యులర్ కింద ఎజెంషన్ చేసుకోవాలి సో దీనికి సొల్యూషన్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇట్ ఈస్ రెగ్యులర్ సో నేను ఇక్కడ రెగ్యులర్ అని చెప్పి తీసుకున్నాను ఇన్ స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూకి వచ్చేసరికి ఏంటి దాని యొక్క లెంగ్త్ అనేది ఎమ్ కింద కన్సిడర్ చేయాలి సో ఏదైతే పంపింగ్ లెమ్మ హోల్డ్ చేస్తుందో లెంగ్త్ని అది మనకి స్టెప్ టూ థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసరికి మనకి పంపింగ్ లెంగ్ పంపింగ్ లెంగ్త్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పంపింగ్ లెంగ్త్ వచ్చేసరికి నేను ఇక్కడ ఎమ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నాను సో గివెన్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ పి ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ ఎన్ బి పవర్ ఎన్ అండ్ సి పవర్ ఎన్ సో ఈ తీరంని బేస్ చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ లెంగ్త్ అనేది ఇంకా మనం కన్సిడర్ చేయలేదు బట్ నేను ఇది జస్ట్ ఎజంప్షన్గా తీసుకోవాలి సో బేస్డ్ ఆన్ తీరం మనం తీసుకునే స్ట్రింగ్ ఎక్స్ వై అండ్ జెడ్ సో ఇక్కడ మనకి ఏ పవర్ ఎన్ బి పవర్ ఎన్ సి పవర్ ఎన్ సో ఐ కెన్ ఎజ్యూమ్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సో ఇన్ గివెన్ స్ట్రింగ్ పి ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ ఫైవ్ బి పవర్ ఫైవ్ సి పవర్ ఫైవ్ మీరు ఇక్కడ ఏ కేసులో తీసుకున్నా బట్ ఆ స్ట్రింగ్ని అంటే ఏ ఫైవ్ ఏస్ ఫైవ్ బీస్ ఫైవ్ సీస్ తీసుకున్నా మొత్తం టోటల్ స్ట్రింగ్ని మనం డివైడ్ చేయాల్సింది మాత్రం యాజ్ ఎక్స్ వై అండ్ జెడ్ సో ఇక్కడ ఎక్స్ వై జెడ్ ఉంది కదా అని ఎక్స్ అంటే ఏ పవర్ ఫైవ్ వై అంటే బి పవర్ ఫైవ్ కాదు టోటల్ మన స్ట్రింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఎక్స్ వై జెడ్ కింద డివైడ్ చేసుకుంటాం సో హియర్ అవర్ స్ట్రింగ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఏ ఏ B, 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 and C, C, C. Total 5 A's, 5 B's, 5 C's. That is given string S. So, ఇక్కడ మనం తీసుకున్న సైజ్ దట్ ఈస్ మనం ఏం చేసుకున్నాం స్ట్రింగ్ యొక్క సైజ్ గెట్ చేసుకోవాలి కదా దట్ ఈస్ ఎమ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అంటే మాడ్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎమ్ అని చెప్పి తీసుకున్నాను సో గివెన్ స్ట్రింగ్ యొక్క సైజ్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ కింద నేను తీసుకున్నాను సో టోటల్ స్ట్రింగ్ని ఎక్స్ వై జెడ్ కింద మనం కన్సిడర్ చేయాలి కాబట్టి ఎస్ ఈక్వల్ టు అవర్ స్ట్రింగ్ సో ఇప్పుడు మనం ఒక స్ట్రింగ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అండ్ ఇక్కడ స్టెప్ నెంబర్ సెవెన్లో ఏం తీసుకున్నాం ఎక్స్ వై పవర్ ఐ జెడ్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఎల్ అని చెప్పి ప్రూవ్ చేయాలి సో నేను ఇక్కడ స్టెప్ నెంబర్ సిక్స్ అండ్ స్టెప్ నెంబర్ సెవెన్ నేను పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాను డివైడ్ అవర్ స్ట్రింగ్ ఇన్ టు ఎక్స్ వై జెడ్ అండ్ X, Y power i, z does not belongs to L for some i. And i is a value of 0, which is not the same as the number of the number of the number, it does not belong to L and we will prove it. So, I will give you the case 1 of the case. The given string is x, y, z. Divide. So, y is the same as the number that is x, y power i, z. Y is the same as the number of i. So, I want to take ఇక్కడ వై అనే పొజిషన్ ఏ పార్ట్లో తీసుకుందాము అనేది మనం తీసుకున్నాం సో ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ త్రీ పార్ట్స్ ఉన్నాయి కేస్ వన్ ఏ పార్ట్లో తీసుకుంటున్నాను సో ఏ పార్ట్లో తీసుకుంటే నెక్స్ట్ ఏ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్న స్ట్రింగ్ రాస్తున్నాను బి 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 అండ్ సి 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 సో ఈ స్ట్రింగ్ని నేను ఏ అనే పార్ట్లో మాత్రమే వై అనేది తీసుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ టూ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని ఎక్స్ కింద రిమైనింగ్ వాటిని వై కింద బికాజ్ ఆల్రెడీ వై ఇన్ ఏ పార్ట్ ఓన్లీ సో రిమైనింగ్ ఆల్ జెడ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నాను సో దెన్ కేస్ టూ వై అనేది బి పార్ట్లో తీసుకుంటున్నాను సో టోటల్ మనకి త్రీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి సో ద సేమ్ స్ట్రింగ్ రాయండి ఫైవ్ టైమ్స్ అండ్ సి 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 సో ఇప్పుడు బి పార్ట్లో మాత్రమే మనకి వై రావాలి కానీ బి పార్ట్ మొత్తం రావాలని ఏం లేదు కదా సో దీన్ని ఎక్స్ కింద అండ్ దీన్ని వై కింద రిమైనింగ్ ఆల్ పార్ట్ని జెడ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నాను అగైన్ కేస్ నెంబర్ త్రీ వై ఇన్ సి 
सो अगेन सेम स्ट्रिंग ओके सो इन अगेन दी कमें डिवेड चेयरि सी पार्टी की रावाली सो टोटल इकड वरक एक्स कई एंड जेड अगेन के नंबर फोर के नंबर फोर वे सर की मैं अगेन वै अने एसकना बीना सी सो वै इन टोटल ए बी सी पार्ट अंत मत मूड कांबिनेशन ऐसा दट फस्ट स्ट्रिंग रादा ओके इन टोटल कांबिनेशन रही फस्ट थ्री वालूस एक्स किंग वालू वै किमें जेड कटेप सिक्स सैंप्लीट तरह सेवेन अने पर्फॉम चाहे आल स्ट्रिंग अने एम कॉंगर दैन ऐ उ अंड एक्स वै पवर ई जेड अने पर्ट्युर् ई पोजिशन मन की अब डज नाट बिलांग टू लांग्वेज कूव चेयर सो फस्ट आफ् आल एक्स वै पवर ई जेड ईक्वल टू टू कंसीडर चाहे सो ईक्वल टू टू कंसीडर से केस वन अबर्व चे के वन वै अने मन ई वालू टू कोटल वै ए स्ट्रिंग दिन टू टाइम्स मन नोट चेयर सो फस्ट ए अने दट वै वालू ओके सो द रिमेनिंग पार्ट फाइव बी एंड फाइव सी थ्री फोर फाइव सो इध मन की केस वन उवेन स्ट्रिंग सो इन स्ट्रिंग टोटल एस अं बी सी कौंट एन उन्ई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट एटी एस उ एंड फाइव बी एंड फाइव सी सो इन ए वालू ईक्वल उ मन की दट द कंडीशन बट इक्वल ले सो दिस्ज नाट ईक्वल आल आर् नाट ईक्वल आल ईक्वल उ कदा सो इक्वल ले सेम के टू अबर्व चे वै अने त्री बी उ एने दाटो फाइव ए टू बी उ सो इन बेस्ड आन ईक्वल टू टू मन वै अने टू टाइम्स राय अब मल्ल अगेन कंसीडर से वन टू थ्री फोर फाइव ए फाइव ए वन टू थ्री फोर फाइव अंड अगेन थ्री कदा सिक्स सैवन एट एट बी फाइव सी सेम के टू लड़ा मन के एट एस सारी फाइव एस एट बी फाइव सी दट इज़ आलो नाट ईक्वल अगेन के थ्री अं के फोर मन की सिचुवे वा आलरे टू के मैं फेल इन ईक्वल पोजिशन सो ई सिचुवे मन फेल तरह अगेन द नैक्स्ट स्टेपे सर के आलवेज मन की प्रीविय वालूस मन कंडीशन प्रकार मन रूल प्रीविय तीर में एक्स वै पवर ई जेड ईज बिलांग्स टू गिवेन लांग्वेज पी एंड द वन मोर् कंडीशन मॉड वै ईज ग्रेटर दैन जीरो अंड मॉड एक्स वै ईज लेस दैन आर ईक्वल टू गिवेन लेंथ एम सो हियर दिस्ज आलो वेरी वेरी इंपारटेंट कंडीशन मॉड एक्स वै ईज लेस दैन एम सो ई कंडीशन मैं अबजर्व चे फस्ट इक चूँ के वन मॉड एक्स वै ओक लेंथ वन टू थ्री फोर फाइव केस वन फाइव ईज लेस दैन आर ईक्वल टू गिवेन एम वालू ईज फाइव सो दिस्ज कंडीशन साफाइड अगेन केस टू सेम एक्स एंड वै कांबिनेेस मन चेयर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नईन टेन टेन ईज लेस दैन आर ईक्वल टू फाइव फाल अगेन के थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नईन टेन लैवन ट्वेल थर्टीन थर्टीन ईज लेस दैन आर ईक्वल टू फाइव फाल अगेन के फोर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नईन टेन लैवन ट्वेलव इन के फोर ट्वेलव ईज लेस दैन आर ईक्वल टू फाइव कंडीशन फाल सो कंडीशन मनमान वाट मॉड एक्स वै ईज लेस दैन आर ईक्वल टू एम को मैं चसा कंडीशन साफाई चेयलेको सो इलांट सिचुवे मन की रूल नंबर नईन अंड रूल नंबर एटारे अबजर्व चे कंसीडर् आलवेज डबल्यू कैन बी डिवेड इंटू एक्स वै जेड अंड स्टे नंबर नईन एम चुप्तनी थ्री पंपिंग लम्मा कंडीशन के नाट साफ मन की दट नाट पंपड 
అంటే మనం తీసుకునే ఎగ్జామ్షన్ ఈజ్ రాంగ్ గివెన్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ రెగ్యులర్ అనేది రాంగ్ కాబట్టి గివెన్ లాంగ్వేజ్ ఏమవుతుంది ఇట్ ఈస్ నాట్ రెగ్యులర్ సో దట్ ఈజ్ మనం తీసుకున్న ఎగ్జామ్షన్లో గివెన్ ఏ పోరియన్ బి పోరియన్ సి పోరి ఎన్ ఈజ్ నాట్ రెగ్యులర్ అనేది మనం ప్రూవ్ చేసాం బికాస్ మనం తీసుకునే ఎగ్జామ్షన్ రాంగ్ అయింది ఫైనల్గా ఎందుకు రాంగ్ అయింది పంపింగ్ లెమ్మాలో గివెన్ లాంగ్వేజ్ అనేది రెగ్యులర్ అయితే ఈ రూల్స్ అనేవి మనం సాటిస్ఫై చేయాలి కానీ మనం తీసుకున్న సాటిస్ఫాక్షన్లో అక్కడ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు సాటిస్ఫై అవ్వలేదు అంటే మనం తీసుకున్న ఎగ్జామ్షన్ ఏమైంది రాంగ్ అయింది అంటే గివెన్ పీ ఈజ్ రెగ్యులర్ కాదు అంటే దానికి కాంట్రడిక్షన్ ఏమవుతుంది గివెన్ పీ ఈజ్ నాట్ రెగ్యులర్ సో మనం ప్రూవ్ చేసాం దట్ ఈస్ ఏ పోరియన్ బి పోరియన్ సి పోరియన్ అనేది నాట్ రెగ్యులర్ సో ఇది మనం పంపింగ్ లెమ్మాలో చేయాల్సిన ప్రొసీజర్ మీకు ఎగ్జామ్లో ఏదైనా ఇవ్వనివ్వండి పంపింగ్ లెమ్మ లాంగ్వేజ్ దానికి సంబంధించి నాట్ రెగ్యులర్ అని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే టోటల్ ఈ స్టెప్స్ అన్ని కన్సిడర్ చేస్తూ మనం నాట్ రెగ్యులర్ అని చెప్పి ప్రూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కావాలి అంటే ఇంకా P ఈక్వల్ టు ఏ పోవర్ ఎన్ బి పోవర్ ఎన్ ఎన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో అయినా ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకోవచ్చు అండ్ P ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ ఎన్ ఎన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో అయినా మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ కింద తీసుకోవచ్చు కావాలంటే ఈ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ఓన్గా ట్రై చేయండి దిస్ ఈజ్ అవర్ ఎగ్జాంపుల్ థ్యాం